اوكي آه اليوم راح نبلش في اول موضوع مادة الانترو اللي هو اليونتس اند دايمنشنز كنا بنعرف انه فيش رقم ما له يونت او اي رقم ما له يونت فعليا ما له معنى آه بعض الشغلات الرئيسية وهي راح نمرق عليها بشكل سريع آه لانها فعليا سهلة وما بدها اشي آه انه لما يكون انا في عندي رقم له يونت لازم اعرف في حالة الاديشن والسبتراكشن انه يكون ال2 units او ال2 numbers ال units تبعونهم homogeneous اوكي يعني من نفس ال unit ما بقدر انا اجي احكي 1 cm plus 5 kg doesn't make any sense لانه انا عندي هون كيلو جرام وهون انا عندي length وانا عندي هون mass فما بقدر اجمعهم الاثنين مع بعض هاي بشكل رئيسي اما بالنسبة لل multiplication وال division ما عندي فيهم اي مشكله الامور عادي بقدر اجمع واطرح 2 يونتس مع بعض اصلا اني اجي اعمل سوري ضرب وقسمه بين اليونتس بيعطيني شيء اسمه ديرايفد يونت هاي رح نحكي عنها لقدام شوي طيب نيجي نحكي بما انه دخلنا على موضوع اليونتس نيجي نحكي عن الدايمنشن انه ال متى بكون انا في عندي شيء اسمه دايمنشنلس يعني شيء ما له يونت ومتى بكون انا عندي لا اله يونت في بعض الرولز اللي هم زي اللوج تام اللين اكسبوننشال هدول الهم دائما الرقم اللي بيجي بعديهم دايمنشن ما اله يونت هسه رح ناخذ اكزامبل كمان شوي عليه ونعرف شو قصدي فيه باليونتس خليني بس احكي شوي عن انواع اليونت Uh, اللي هو البيس يونت والمالتيبل يونت والديرايفد يونت البيسك يونت اشي بسيط جدا اللي هو رقم او خلينا نجي نحكي يونت لحالها يعني متر سكند كلفن مول ما معهم اشي تاني هدول بيسك يونت موجودات عنا uh, بالكتاب uh, عدة uh, basic units وكمان uh, بالاس اي يونت وبالامريكان هنا كمان موجودين دي فين نيجي نحكي للمالتيبل المالتيبل يونتس هدول بكونوا لنفس النوع من اليونت بس باسم تاني يعني نيجي نحكي للتايم انا بعرف انه احنا طبعا بالتايم اللي اس اي يونت لها السكند بس ممكن كمان بالمنت ممكن كمان باليير ممكن كمان بالداي فأي إشي بيعبر لي عن التايم شو مكان اليونت هدول مالتيبل يونت اوكي طيب لو حكينا مثلا ماس انا بعرف انه في جرام في كيلو جرام في ميلي جرام مظبوط طيب في كيف بدي اعرف على السريع مثلا اذا اجانا سؤال نعرف انه مالتيبل ولا لا بتعرفوا إشي اسمه آه الجيجا اكيد كلكم بتعرفوها بما انكم تستخدموا الانترنت آه الميجا النانو المايكرو هذول كلهم لازم تكونوا حافظينهم عارفينهم انه النانو 10 تو ذا باور ماينس 9 انه المايكرو 10 تو ذا باور ماينس 6 هذول الشغلات لازم انتم تكونوا عارفينهم طيب امم الشيء الثاني اللي كنت بدي احكي الكونفرجن اوف يونتس هاي رح نجيها شوي بس قبل هيك بدي احكي لكم كيف نطلع اليونتس لنمبرز موجودات عندي بالاكويشن في عنا مثال بالكتاب اكزامبل بحكي لي انا عندي اكويشن الريت كونستانت مول بير سنتيمتر كيوب سكند ايكوال 1.2 تايمز 10 تو ذا باور 5 اكسبوننشال تو 20000 اوفر 1.98 تايمز تمبرتشر بالكلفن معطيني بالسؤال انه 20000 اليونت تبعتها كالوري بير مول طيب فبيجي السؤال انه شو اليونت لهذا الرقم 1.2 تايمز 5 شو اليونت لهذا الرقم طيب خليني نيجي وحده وحده نتذكر اول رول اللي قلنا عنها انه اذا كان انا عندي اكسبوننشال اليونت جوا الاكسبوننشال دايمنشنلس اوكي طيب شو انا عندي جوا هون في عندي 20000 شو اليونت تبعتها كالوري بير مول 
اوكي شو في تحت انا عندي هون اللي هي كلفن انا عندي الرقم اللي هو هذا لان مسكين لحاله اوكي خلينا نحطه زي هيك عشان انا بدي اعرف شو اليونت لهذا اوكي طيب هسه انا بدي اخلص من هدول اليونت فشو لازم يكون مثلا عشان نخلص من الكلفن لازم يكون الكلفن في كلفن فوق صح ايه عشان اخلص من المول برضه لازم يكون في انا عندي مول فوق عشان اخلص من الكالوري لازم يكون الكالوري تحت فانا زي هيك طلعت اليونت تبعت ال1.98 طيب خلينا نكتبها بالله بس تذكروا انه هاي ريسيبروكال يعني مقلوبه فانا عندي هون 1.98 كالوري بير كلفن تايمز مول اوكي امور بسيطه ما فيها شيء يعني طلعنا اليونت تبعت ال1.98 طيب الرقم الثاني بما انه الاكسبوننشال اليونت تبعته دايمنشنلس يعني هذا الحكي كله هذا الحكي كله ما له يونت معناته انا عندي ضل هذا الرقم لازم يكون نفس اليونت تبعت ايش تبعت الريت كونستانت او ك... اه ريت كونستانت فمعناته شو بروح بساوي بحكي هاي نفس اليونت بالضبط فهون السري انا عرفت اليونت لهذا الرقم كانت اللعبة شوي موجودة بال 1.98 هيك عرفنا نقدر نعرف كيف انا عندي الارقام شو اليونت تبعتها من خلال الهول اكويشن كلها بكون عارفها انا بكون وضعي مي مي اوكي طيب هسا مرات انا بضطر ورح تستخدموها كثير بالكيميكال انجينيرينج انه اجي بدي احول يونتس بدي احول من كيلوغرام لباوند بدي احول سنتيمتر لمتر قصص المدرسه هي انسوها انه والله اذا طلعنا لفوق درجه آه من قسم اذا نزلنا تحت الدرج بنضرب لا احنا بنحكي عن ساينتفيك واي فخلينا نشوف كيف رح نقدر نعمل يونت كونفرج اهم اشي باليونت كونفرجن اشي اسمه كونفرجن فاكتور ايش هو الكونفرجن فاكتور هو بيبين لي العلاقة بين التو يونتس اللي انا بدي احول بيناتهم يعني على سبيل المثال 1 متر عبارة عن 1000 ملي متر ال 1000 متر عبارة عن 1 كيلو جرام هدول هم الكونفيرجين فاكتور كيف طريقة كتابتهم as بالديفيجن يعني as fraction باجي اكتبهم زي 1 متر over 1000 ملليمتر وهي نفسها 1000 ملليمتر بير 1 متر متى استخدم هاي ومتى استخدم هاي هسه رح تيجي معاكم لحالها رح تعرفوا كيف متى نستخدم هاي ومتى نستخدم هاي خلينا ناخذ اكزامبل على السريع انه خلينا افرض انه انا عندي بدي احول 15 متر لسنتيمتر اوكي باجي بحط هذا الرقم اللي انا بدي اياه الرقم اليونت اللي انا بدي احوله هيو بحطه فوق طب انا بدي اخلص من المتر اللي هون فالمتر هاي لازم احطها تحت شو رجع هون انا عندي اذا بتلاحظوا نفس تق شكل الكونفرجن فاكتور طب شو الكونفرجن فاكتور بين المتر والسنتيمتر انه كل انا عندي 100 سنتيمتر متر ممكن اقدر اكتبها زي هيك او ممكن اقدر اكتبها زي هيك صح يا هاي يا هاي طب لو حطيت هاي هون ما بستفيد لانه المتر ضله فوق والسنتيمتر تحت ما راح يشطب هاي مع هاي انا بحتاج الاولانيه معناته هون بحط 100 سنتيمتر بير متر فراحت المتر مع المتر فصفى انا عندي اليونت لحالها سنتيمتر وشو التو نمبرز اللي انا بدي اضربهم ببعض 15 و 100 فبيطلع انا عندي كم 1500 سنتيمتر وهينا طلعنا عملنا كونفرجن فاكتور او عملنا آه سوري كونفرجن لينيمتر هسه مثلا نيجي نحول آه 
خلينا نشتغل على التايم مثلا انا عندي التايم خلينا نجيك 15 اور دي جي احولها للسكند طلع كيف 15 اور يمشي تدرج الا اذا انتم كنتوا عارفين انه ال1 اور تساوي 3600 سكند اوكي امشوا على السريع اما خلينا نمشي احنا خطوه خطوه انا بعرف انه كل 1 اور هاي خلينا الاور تحت الاور عشان يشتبوا مع بعض كل 1 اور 60 مينت اوكي وانا بعرف انه كل 1 مينت برضه حطيناها تحت المينت عشان تشتب مع بعض عباره عن 60 سكند فراحت المينت مع المينت والاور مع الاور مين ضل عندي السكند اللي انا بدي اياه فصفت انا 15 تايمز 60 تايمز 60 بطلع الرقم بالسكند هاي مثلا الطريقه طيب فرضا كان انا عندي اكثر من يونت مع بعض على سبيل المثال ناخذ الفورس، الفورس عبارة عن ايش؟ نيوتن، نيوتن عبارة عن شو؟ أم كيلو جرام متر بير سكند سكوير، خلينا نجي نحكي انا عندي 5 كيلو جرام متر بير سكند سكوير، بدي اجي احولها ل جرام سنتيمتر بير مينت سكوير، اوكي؟ انتبهوا كثير منيح لهاي الطريقة، 5 كيلو جرام متر بير سكند سكوير رح نحول وحدة وحدة نيجي أول شيء نحول كيلو جرام كيلو جرام فوق باجي بحط 1 كيلو جرام تساوي 1000 جرام هاي هاي راحت مع هاي هنا نحولنا الماس نيجي نحول المتر قلنا بدنا اياها بالسنتيمتر فبنيجي بكل بساطة بنحكي انه انا عندي كل 1 متر 100 سنتيمتر هاي انا راح دمتي متر مع متر طب انا ضل عندي سكند سكوير انا بعرف انه كل 60 سكند كل 60 سكند تعطيني 1 مينت طيب انا عندي ايش سكند سكوير معناته هاي سكوير واللي جنبها سكوير ننتبه لهي بالضبط تعطيني 1 مينت سكوير فانا راحت عندي سكند مع سكند فصفى انا شو اليونت اللي عندي اياها جرام سنتيمتر وكذا هسا شو نضرب الأرقام؟ 5 تايمز 1000 تايمز 100 تايمز 60 تو ذا سكوير فهمنا احنا شو فكرة الكونفيرجن منيح، اوكي؟ طبعا الفيديو بيعمل فوكس وبشيل ما بعرف ليه بس ان شاء الله ما يكون مأثر كثير على الوضوح يعني هذا هو أول فيديو لليوم قدرنا نحول من يونت لاخرى قدرنا نعرف كيف نطلع ارقام ما الها يعني احنا كنا له الاولى نفكر انه ما الها يونت بس هي فعليا الها يونت عرفنا انواع اليونت بالفيديو الثاني راح نتبل نبلش نتعامل مع الارقام سيجنيفيكانت فيجر ساينتفيك نوتيشن بريسيجن أم ولقدام كمان بالفيديو الثالث رح يكون انا في عندي اللي هي ستاندرد ستاندرد ديفيشن والسامبل فاريانس والمين يعطيك العافيه موفقين واي سؤال بدكم اياه بتلاقوه أه بتلاقوني على الفيسبوك ان شاء الله على الماسنجر وان شاء الله ما مقصر معكم موفقين